हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओबीज ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस माय नेम इज डॉक्टर विपिन एंड फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर स्टार्टिंग आर मच एप्रिसिएटेड कोर्स दैट इज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेवल्स अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी डिफिकल्टी लेवल वन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लोअर लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन difficulty level 2 for middle and difficulty 3 for higher level examinations we are starting this from the parts of speech parts of speech is the very first important point in grammar parts of speech are 8 in number as you see here these are the parts of speech noun pronoun adjective verb adverb preposition conjunction and interjection let me tell you that a majority of mistakes errors we make in the uses of parts of speech so it becomes very important for us to understand about parts of speech we are taking the very first point that is noun and in this topic i will just discuss only what is important i will not teach the theory main theory nahi padhaunga main sirf wo content lunga noun ka jo hamare liye important hoga to chaliye shuru karte hain pehli slide dekhte hain pehla point hai noun ab noun hota kya hai noun is a naming word आप सिर्फ एक चीज याद रखिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड इट मे बी ए नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग और एनी आइडिया किसी भी चीज का ये नाम हो सकता है आदमी का नाम किसी भी जगह का नाम किसी भी चीज का नाम या किसी विचार का नाम किसी आइडिया का नाम राम मोहन श्याम मेरठ गाजियाबाद डेली ओके okay, या कोई भी चीज टीवी फ्रिज जिसे हम टच कर सकते हैं एक चीज इसमें और जोड़ने वाली है जनरली इसे लोग भूल जाते हैं जिस भी चीज को हम देख सकते हैं वो नाउन है जिस भी चीज को जैसे कार है पीकॉक है अमरेला है हाउस है मैन है बर्ड है हम इन सारी चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं वी कैन सी दैम एंड देर फॉर दीज आर नाउन नाउ दूसरी चीज है कोई भी चीज व्हाट वी कैन फील जिसे हम महसूस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सोरो है हैप्पीनेस है लेमेंटेशन है ब्रेवरी है ओके ऑल दीज आर व्हाट वी कैन जस्ट फील महसूस कर सकते हैं ऑनेस्टी है पंचुअलिटी है कोई भी चीज जिसे हम सोचते हैं थिंक लाइक लाइफ डेथ फिजिक्स फॉर्चून एटसेट्रा so these are noun remember only one keyword that it it is a naming word it can just name a thing a person or a place sirf panch tarah ki noun hoti hai pehli noun hai proper noun proper noun aap sirf proper the word proper par dhyan dijiye proper ka matlab ho gaya bilkul exact complete यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज को किसी भी स्थान को किसी भी विचार को एग्जैक्ट नेम से जस्टिफाई करती है शो करती है फॉर एग्जाम्पल जैसे भी कोई नाम है फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का नाम है किसी आदमी का नाम है ठीक है मुकेश है जॉन है श्याम है मेरठ है कोई जगह ओके किसी कंट्री का नाम किसी वस्तु का नाम टेबल वगैरह उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं दूसरी तरह के जो नाउन है उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन ये कोई पर्टिकुलर विशेष नाम नहीं होगा ये कॉमनली किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करेगी जैसे कोई पर्सन है प्लेस है थिंग है इन सारी चीजों को जो कॉमन डेफिनेशन है नाउन की फॉर एग्जाम्पल बट इट डजेंट टेल यू द एग्जैक्ट नेम लाइक प्रॉपर नाउन मुकेश नहीं कहेगी ये ये कहेगी बॉय अब बॉय ये पता नहीं हमें कौन सा लड़का है विच बॉय सिटी है विच सिटी वी डोंट नो विच सिटी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 
स्टूडेंट है स्टूडेंट मे बी ए गर्ल और ए बॉय ओके विच स्टूडेंट वी डोंट नो टीचर है विच टीचर वी डोंट नो ओके इट इज नॉट द नेम ओके नो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज हियर सो दीज टाइप ऑफ नाउन आर नोन एज कॉमन नाउन दे रिप्रेजेंट द थिंग्स कॉमनली वो चीजों को कॉमनली रिप्रेजेंट करती है तीसरे नंबर की जो नाउन है वो है कोलेक्टिव नाउन अब कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव द वर्ड मींस ग्रुप किसी भी ग्रुप को शो करने वाली जो नाउन होगी जो वर्ड होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा ओके जैसे इट इज ए इट इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ पीपल प्लेस और थिंग लाइक आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सोल्जर्स का ग्रुप है आर्मी पुलिस है पुलिस इज द ग्रुप ऑफ कांस्टेबल्स क्लास है क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी है फैकल्टी इज अ ग्रुप ऑफ द टीचर्स स्टाफ है स्टाफ इज आल्सो नोन एज द ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों के लिए यूज होता है जूरी इज अ ग्रुप ऑफ द जजेस गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आर्मी ऑफ एंट्स कॉलोनी ऑफ एंट्स ओके अब बुके ऑफ फ्लावर्स ये क्या है सारे कोलेक्टिव नाउन है ठीक है तो कलेक्शन को जो भी रिप्रेजेंट करता है वो कलेक्टिव नाउन होता है ठीक है मेटेरियल नाउन की बात करते हैं अब मेटेरियल नाउन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पूछ लिया जाता है विच वॉटर वॉटर इज विच टाइप ऑफ नाउन ओके तो ये आ, हमेशा ही क्या होगा ये मेटेरियल नाउन होगा अब देखते हैं कोई भी मैटर हो या कोई भी सबिस्टेंस हो वो मटेरियल नाउन होता है जैसे गोल्ड है आयन है वुड है ये तो कॉमन चीज हो गई लेकिन तीन चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। वी शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स दीज थ्री थिंग्स द फर्स्ट वन इज दैट द मटेरियल नाउन वी जनरली रिसीव फ्रॉम नेचर एनिमल एंड प्लांट्स तो हम नेचर से भी लेते हैं एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं ठीक है तो कोई भी नाउन जो नेचर से हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वॉटर है वॉटर इज अ नेचुरल गिफ्ट टू अस ओके इट इज वन ऑफ द आउटपुट ऑफ नेचर ओके एयर है सिल्वर है गोल्ड है आयन है कॉपर है सैंड कोल रॉक सनलाइट रेन अर्थ सॉल्ट एटसेट्रा ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है तो ये जो होंगे हमेशा ही मेटेरियल नाउन में काउंट होंगे अब दूसरा देखते हैं एनिमल्स वी ऑल्सो रिसीव सम ऑफ द मेटर एंड मेटेरियल फ्रॉम एनिमल्स लाइक एग वी रिसीव मीट वी रिसीव हनी मिल्क सिल्क लेदर वुल ऑल दीज आर द मेटेरियल्स वी रिसीव फ्रॉम एनिमल्स सो दीज आर ऑल्सो मेटेरियल नाउन ये भी मटेरियल नाउन में ही आएंगे प्लांट्स से हम लेते हैं प्लांट्स से हम क्या क्या लेते हैं लेट सी यू नो कॉटन है फूड है ऑयल है वुड है जूट कॉफी मेडिसिन टी रबर परफ्यूम एटसेट्रा ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये हम प्लांट्स से हमें मिलते हैं तो ये भी सारे क्या होते हैं मेटेरियल नाउन होते हैं तो जनरली बुक्स में आ, हमें ये कॉमन चीज बता दी जाती है बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट एंड टू फाइंड आउट द मेटेरियल नाउन आउट ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स वी जनरली कंफ्यूज सो रिमेंबर दैट मेटेरियल नाउन आर टेकन फ्रॉम थ्री रिसोर्सेज नेचर एनिमल एंड प्लांट्स अब बात करते हैं लास्ट नाउन की और इसे बोलते हैं एबस्ट्रैक्ट नाउन The literal meaning of the word abstract itself is something we cannot touch, we can only feel. कोई भी ऐसी चीज जिसे हम महसूस कर सकते हैं टच नहीं कर सकते ये कोई भी क्वालिटी हो सकती है क्वालिटी अच्छी या बुरी कोई भी क्वालिटी हो सकती है जैसे ऑनेस्टी है ऑनेस्टी इज ए क्वालिटी ओके ब्रेवरी है क्वालिटी है काइंडनेस है क्वालिटी है क्रुअलिटी है ये भी क्वालिटी है ओके okay? और मिजरी है ये भी क्वालिटी है स्टेट ऑफ लाइफ 
को भी हम क्या बोलते हैं एबस्ट्रेक्ट नाउन बोलते हैं जैसे बॉयहुड है मैनहुड है यूथ है ओल्ड है चाइल्डहुड है ये स्टेट ऑफ लाइफ जो स्टेट ऑफ लाइफ होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं या कोई भी एक्शन हो जैसे जो अनटचेबल हो जैसे लाफ्टर है चॉइस है हैप्पीनेस है ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी ये भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी ठीक है अब लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल बिकॉज आई एम मच कंसर्न विद द प्रैक्टिकल्स All these things you have already read, and from the very beginning of your education, you have been studying uh, the types of noun, the genders of noun, all these things you have been. But something is more important from competition's point of view. Now let us see genders. Now gender is also important, because gender is also errors. It is very important. It is very important. It is very important. It is very important. जेंडर जो होते हैं अंग्रेजी में वो चार तरह के होते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर्स पहला जेंडर होता है द फर्स्ट जेंडर वी हैव इज मैस्कुलिन जेंडर वो मैस्कुलिन जेंडर होता है मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल मींस एनी जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर फॉर एग्जाम्पल मोहन मोहन इज ए मैस्कुलिन जेंडर बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मेल सेक्स ओके लाइक बॉय टाइगर पीकॉक ओके ये सारे जेंडर क्या होंगे मैस्कुलिन जेंडर होंगे इससे भी एक अलग बात है जिसे मैं हाईलाइट करनी चाहूंगा कोई भी चीज जो वायलेंस या फिर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है वो भी क्या होती है वो भी मेस्कुलिन जेंडर मानी जाती है जैसे सन है सन किसे रिप्रेजेंट करता है भाई गर्मी को वायलेंस को स्ट्रेंथ को इसीलिए जब भी इसका प्रसोनिफिकेशन किया जाता है ठीक है जब भी इन इन चीजों का प्रसोनिफिकेशन किया जाता है तो इन्हें मेस्कुलिन जेंडर माना जाता है ठीक है समर है समर गर्मी स्ट्रेंथ को शो करती है तो यह भी मेस्कुलिन जेंडर होगा विंटर है डेथ है ऑल दीज आर मेस्कुलिन जेंडर लेकिन अगर आप हिंदी के हिसाब से देखोगे तो इनमें से कुछ चीजें जैसे डेथ है विंटर है सर्दी है ना गर्मी है ये हमें कैसी दिखाई देंगी हिंदी के हिसाब से ये फीमेन इन जेंडर दिखाई देंगी लेकिन यह अंग्रेजी में मेस्कुलिन जेंडर होती है अब गलती कहां करते हैं लोग इसे फीमेन इन जेंडर कर देते हैं क्योंकि वी वी जनरली ट्रांसलेट सो अंडरस्टैंड दैट हिंदी एक्सप्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश एक्सप्रेशन सो वी हैव टू फोकस दिस ऑल्सो ओके और कंपटीशन में यही चीज आती है ठीक है अच्छा मीन्स एनी जेंडर एनी थिंग दैट रिप्रेजेंट फीमेल सेक्स इज नॉन एज फीमेन इन जेंडर फॉर एग्जाम्पल ल्यूसी है ल्यूसी इज ए गर्ल ओके so it is feminine gender any girl would be but natural uh, a feminine gender linus hai p hen hai ye sare ke sare kya honge feminine gender honge easily you can identify it okay but there is one thing i would like to add and i would like to highlight it uh, anything that represent beauty and kindness jo beauty aur kindness ko represent karegi wo feminine gender hogi जबकि यहां पर आपके आपने देखा वॉयलेंस और स्ट्रेंथ को मेल जेंडर रिप्रेजेंट करता है ठीक है मैस्कुलिन जेंडर होगा वो लेकिन ब्यूटी और काइंडनेस को या किसी जेंटिलनेस को या सॉफ्टनेस को ये ये फीमेनिन जेंडर होगा फॉर एग्जांपल लेट अस टेक मून मून इज यू नो वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ जेंटिलनेस ओके नेचर है ब्यूटी है अर्थ है काइंडनेस है पीस है होप है ये सारे के सारे क्या होंगे ये फीमेन इन जेंडर होंगे इनकेस दीज आर पर्सोनिफाइड जब भी हम इनका पर्सोनिफिकेशन करते हैं जैसे हम कहते हैं मून इज स्माइलिंग ए मैन इज स्माइल ओके इट इज द क्वालिटी ऑफ ए मैन टू स्माइल एंड टू वीप इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक मून एंड सन ओके वी से सन इज वेरी एंग्री टूडे इट मीन्स सन इज वेरी हॉट मून इज स्माइलिंग सो मून नेवर स्माइल्स बट वी आर पर्सोनिफाइंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 
सो so, इस केस में आप इसका हमेशा ही मून का फीमिन जेंडर मानोगे अब अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो हम मून को मामा कहते हैं यू वी वी से दैट इट इज मेटरनल अंकल बच्चों को यही सिखाया जाता है बट अकॉर्डिंग टू हिंदी दैट इज यू नो अ मेस्कुल जेंडर बट इन इंग्लिश इट इज ए फीमिन जेंडर राइट सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा लेट एस टेक दी अनदर वन ओके देन कम्स कॉमन जेंडर Common gender is one that represents both male and female, right? For example, teacher. Now, teacher may be male, teacher may be female. Doctor, the same is. Parent, same. Child, same. Boy or girl. Cousin, boy or girl. Servant, boy uh, or girl. Okay, man or female. so uh, these are the common genders which represent both the sexes both the genders that is common gender right okay let's take the another one that is neuter gender okay we say neutral gender also so this is a gender which has no sex at all which has no gender neutral means no gender at all is type of noun represents neither male or female sex they have no sex at all like book cooler table room tv fan tab mobile laptop desktop etc whatever we have non living things these are always neuter genders or neutral genders right so this is all about gender and there is one more gender gender by convention gender by convention stands for that there are some of the genders which are different male and female according to the nationality for example motherland we say motherland hum kehte hain motherland uh, britishers and americans say fatherland we should love our motherland they say we should love our fatherland so that is conventional difference in the gender moon for example you can take the previous example moon in india we say that it is masculine gender but britishers and americans se hi dusra hai motherland hamare yahan feminine gender hua aur fatherland unke yahan masculine gender hua so that is the basic difference okay let's take uh, now the practicals okay practicals means is spotting the common errors and you see here in these slides the the coming slides and this slide also i have just taken very common sentences we use every day wo sentences yahan par liye gaye hain jo hum roz use karte hain ठीक है एंड इफ वी मेक दीज मिस्टेक्स इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस दीज आर नॉट मियरली मिस्टेक्स दीज आर ब्लेंडर्स तो रूल पर भी आपको ध्यान देना है और समझना है लेट अस ट्राई ओके टेन शीप आर देयर इन द फील्ड नाउ टेन शीप्स आर देयर नाउ शीप्स इज ए नाउन ओके so noun it is but obvious that we are just talking about the mistakes in nouns so mistake is here sheeps it must be sheep kyunki sheep plural noun hota hai plural noun okay so there must be sheep not sheeps hamesha yaad rakhiye sheeps kabhi nahi hota let us take the another one he likes to feed the poors jab bhi hum kisi word se पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकता ठीक है ये भी पुअर होगा सिर्फ ओके सो ही लाइक्स टू फीड द पुअर द पुअर का मतलब हो गया सारे गरीब लोग ओके ए कम्युनिटी पूरी ही हेट्स द रिच अब द रिच का मतलब पूरी कम्युनिटी ठीक है तो वहां पर हमेशा हम सिंगुलर का ही यूज करते हैं सो मेक ए पॉइंट ऑफ दीज रूल्स इन योर माइंड तो दिमाग में उसी समय इन रूल्स को पुट कर लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ओके द ट्रस्ट इज वर्किंग फॉर द ब्लाइंड अब इसमें भी यही मिस्टेक है लेकिन डिफरेंस है और डिफरेंस किस चीज में है देखिए 
कुछ नाउन जो होती है आपको नंबर पढ़ाया जाता है नाउन्स का ठीक है और नाउन के नंबर में आपको बता दिया, दिया जाता है कि एस या ई एस लगाकर हम नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं ठीक है यस दिस इज राइट लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं अगर उनमें आप एस या ई एस लगा दो तो उनका नंबर चेंज नहीं होता उनका मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे ब्लाइंड्स ब्लाइंड का मतलब है अंधा और ब्लाइंड्स का मतलब है हम कार में शीशों के नीचे लगाते हैं ना जिससे धूप अंदर ना आए ब्लाइंड्स उन्हें ब्लाइंड्स बोलते हैं इट इज वन टाइप ऑफ कार कार्टन्स तो ब्लाइंड्स का मीनिंग अलग हो गया अब ऐसे ही एक नाउन और है ए आई आर एयर और ए आई आर एस एयर्स इन दोनों का मीनिंग डिफरेंस है डिफरेंट है इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है सो एयर एंड एयर्स आर बोथ डिफरेंट ओके सो हियर मस्ट बी ब्लाइंड वी विल सी इन द कमिंग एक्सरसाइजेस टू दीज न्यूज आर सैड न्यूज यू नो इट सीम्स प्लूरल बिकॉज ऑफ एस इन द लास्ट बट इट इज सिंगुलर न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर ओके सो ऑलवेज से दिस न्यूज इज सैड नाउ वी विल हैव टू रिप्लेस दीज बाई दिस एंड न्यूज बाई न्यूज सेम इज सैड सो दिस न्यूज इज सैड इज द करेक्ट आंसर ओके लेट सी दी एन एदर सेंटेंस माई फ्रेंड गेव मी मैनी एडवाइसिस now in that particular case the sentence is uh, you know right according to hindi expression but in english expression there is no word advices advice ka matlab hota hai salaha aur advices ka matlab ho jata hai koi aur something like information so hamesha dhyan dijiye if you are using advices इट सिंपली मीन्स दैट यू आर नोट काउंसलिंग आप सलाह नहीं दे रहे हैं फिर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि एडवाइस नहीं होता एडवाइस होता है अब आप कहेंगे कि मैनी अब कैसे होगा तो मच यूज होगा एम यू सी एच क्योंकि एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन ओके तो माई फ्रेंड गेव मी मच एडवाइस इज द राइट सेंटेंस let us see this slide you see i have a 5 rupees note okay when we are just having a number before the noun okay it is always singular it is not plural it is singular so i have a 5 rupee note is the right sentence okay let's take the another one he bought two dozen bananas dozens is wrong here it must be dozen the same rule may be applied here when we have you know plural noun okay and before that we have a number we always use it in a singular form ye singular hi hota hai theek hai there are many deers in the jungle isme aapko ekdam pata lag gaya hoga deers okay so deers be wrong hai because ye plural bhi without s hi hota hai deer okay there are many deer in the jungle is the right sentence okay let us take the vermins are harmful for the plants ab jo vermins hote hain okay it is some something like fungi okay तो ये जो वर्मिंस होते हैं द वर्मिंस ये एक सिंगुलर ही फॉर्म में यूज होता है ये लगता प्लूरल है बट इट इज ऑलवेज सिंगुलर ओके सो वर्मिंस के साथ क्या आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है देयर मस्ट बी इज सो द वर्मिंस इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स द सेंटेंस लुक्स रॉन्ग बट दैट इज राइट तो वर्मिंस के साथ हमेशा इज ही आएगा आर नहीं आएगा ठीक है सो पे अटेंशन टूवर्ड्स दैट ऑल्सो नाउ द सेंटेंस नंबर टेन इज ही फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स अब देखिए 
हम इसे कहते हैं ये ये कहावत भी है दूसरों में कमियां ढूंढना तो फाइंड फॉल्ट होता है हमेशा इसे सिंगुलर में ही यूज किया जाता है है ना एक वर्ड एक सेंटेंस भी सुना होगा तो आपने कीप योर वर्ड ही होता है ठीक है वर्ड्स नहीं होता क्योंकि वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा ऐसे ही है फॉल्ट नहीं होता कभी भी इट इज ऑलवेज फॉल्ट काइंडली पुट योर साइन हियर इस सेंटेंस को हम जनरली ऐसे ही बोलते हैं द सेंटेंस इज रॉन्ग वाई बिकॉज द वर्ड साइन यू नो द साइन साइन मीन्स होता है कोई भी सिंबल एस वाई एम बी ओ एल कोई भी चिन्ह तो हम चिन्ह नहीं रखते सिग्नेचर इज नॉट अ चिन्ह इट इज नॉट ए साइन सो द वर्ड इज सिग्नेचर साइन तो कुछ भी हो सकता है सिग्नेचर इज वन स्पेशल थिंग तो यहां पर इसके लिए वर्ड होना चाहिए सिग्नेचर ओके सिग्नेचर इज द राइट वर्ड हियर सो वी मस्ट से देंटेंस काइंडली पुट योर सिग्नेचर हियर ओके रमेश इज माई कजिन ब्रदर ओके अब देखिए कजिन ब्रोदर कजिन सिस्टर वी जनरली से बट दैट इज रॉन्ग कजिन इफ वी आर सेइंग दैट ऑटोमेटिकली स्टैंड फॉर ब्रदर ओके सो ब्रोदर इज रॉन्ग हियर रमेश इज माई कजिन दिस सेंटेंस मस्ट बी दिस इतना ही होना चाहिए कजिन ब्रोदर कजिन सिस्टर कहना गलत है इट इज रॉन्ग ओके सो दिस सेंटेंस इज आई थिंक अंडरस्टूड द जियोलॉजिस्ट डोंट नो द रीजन ऑफ अर्थक्वेक अब इसमें टेक्निकल एरर है यू नो रीजन और कॉज सी ए यू एस ए कॉज कॉज इज समथिंग रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड रीजन इज समथिंग यू नो मैन मेड रीजन्स सो यहां पर कॉज होना चाहिए कॉज इज द राइट वर्ड ही सी इज ए बैचलर अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक है बैचलर में मिस्टेक है बिकॉज बैचलर इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स इट मस्ट बी बैचलर रेट ओके एंड देर इज अ वर्ड अनदर वर्ड आई एम जस्ट टेलिंग यू स्पिनिस्टर एस पी आई एन आई एस टी ई आर स्पिनिस्टर इज द राइट वर्ड हियर बैचलरेट इज ऑल्सो राइट सी इज ए बैचलरेट से और सी इज ए स्पिनिस्टर दीज दिस दीज टू सेंटेंसेज आर राइट दीज टू सेंटेंसेज आर राइट नेवर से सी इज ए बैचलर इट इज रॉन्ग ओके आई हैव टू अटेंड टू मैनी वर्क्स इस सेंटेंस में वर्क्स में मिस्टेक है अब देखिए मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें आप एस या ई एस जोड़ दो तो उनका मीनिंग क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक है मीनिंग चेंज हो जाता है उनका ठीक है यहां पर भी यही है वर्क का मतलब होता है कोई भी असाइनमेंट कोई भी टास्क ओके लेकिन वर्क्स अगर मैं कह दूं तो इसका मतलब हो जाता है स्मॉल फॉर्म्स एफ आई आर एम एस अब देखिए कैसे क्रैकर्स आप दीपावली पर जलाते होंगे पटाखों पर लिखा हुआ आता है वर्क्स लक्ष्मी फायर वर्क्स ओके सो वर्क्स का मतलब हुआ फर्म छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनके लिए अब नाउ यू कैन सी दैट आई हैव टू अटेंड टू मेनी वर्क्स इफ यू आर सेइंग द मीनिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग ओके सो दिस मस्ट बी वर्क नोट वर्क्स क्योंकि अगर वर्क्स करेंगे आप तो इसका मतलब होगा स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो ओके लेट सी द एनेदर स्लाइड ओके आई सॉ अ जॉकर इन दि सर्कस Zoker is, you know, a commonly used word uh, in circus, but uh, there must be a word that is called clone. C L O W N clone. Zoker use नहीं किया जाता. Okay. आगे आते हैं. Media is showing fake news. अब देखिए, media को हम हमेशा singular मानते हैं. But let me tell you 
that it is plural p l u r a l plural it is plural why because media ka jo singular hota hai wo hota hai medium medium ka singular plural hoga media to media plural hai medium singular hai so plural ke sath is nahi aana chahiye to yahan kya aayega r media are showing fake news but it is also a fact that even the newspapers use media as singular okay but some of the newspapers generally use media as plural okay so always it is plural remember so media are showing fake news is the right sentence okay let us take the another one tell me the matter in detail what is the problem in this sentence can you find out can you trace okay the problem is in detail okay details is wrong to say okay detail hum hamesha kehte hain tell me the matter in detail hmm discuss it in detail lekin jab ye sentence likha hua aata hai entrance examination mein to hum confuse ho jate hain so that sentence must be detail not details okay always keep your words dekhiye this sentence i have already told you in the previous slide aap apne shabdon par rahiye to hindi mein to shabdon yani ke humne plural use kiya lekin jab hum ise angrezi mein kehte hain sentence ko to ye hamesha singular hi use hota hai remember so to say words is wrong we must say word it is always singular ओके पे माई रिगार्ड टू योर फादर राइट अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है रिगार्ड का मतलब सिंगुलर में अलग होता है और रिगार्ड का यानी के प्लूरल में मीनिंग डिफरेंट होता है रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान से लेकिन जब आप रिगार्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रीटिंग से जी आर डबल ई टी आई एन जी आप ग्रीटिंग्स कर रहे हैं है ना तो पे माई रिगार्ड होना चाहिए क्योंकि आप ग्रीट कर रहे हैं ठीक है ऐसे ही थैंक है पे माई थैंक तो थैंक इज रॉन्ग वी मस्ट से पे माई थैंक्स टू योर फादर तो दैट इज दॉमन यू नो मिस्टेक्स वी जनरली डू नाउ हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू प्रैक्टिस इट स्टॉप दीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोपर word from the brackets to fill in the blanks right if you are capable of finding all five words proper words and uh, can fill okay in these blanks i think uh, you have learned a lot okay so these are five sentences stop the video and try to fill these uh, answers the right choices from the brackets now here you can just check your progress through this answer key the first will require poor the second one much rupee dozen and boarding house okay now in the next videos we will just discuss load one yahan se complications start hongi we will take some tricky sentences aur inme hum sirf wahi sentences lenge jo entrance examinations mein aaye hue hain तो लोड वन जो होगा उसमें वो सारे सेंटेंसेस लिए गए हैं दस साल तक के जिनमें एनडीए एसएससी टेन प्लस टू डेटा एंट्री ऑपरेटर दिल्ली पुलिस एएओ एओ एडीओ एसआईओ बीबीए और बीसीए जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे विद रूल एंड रेगुलेशन लोड टू में लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू में यूपीएससी PO, CDS, Bank Clerk, SSC, CGL, DSSB में जितने भी क्वेश्चंस ग्रामेटिकल एरर्स में आते हैं हमने वो लिए हैं उनका एक कलेक्शन है उस पर भी हमारी बहुत सारी वीडियोस होंगी तो उसमें हम लोड टू को डिस्कस करेंगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी थर्ड जो होगा वो कैट एम सी या किसी हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन लाइक टॉफल एंड ई 
के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उस एंट्रेंस को दे रहे हैं उनके लिए यूजफुल होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर में थैंक यू